நாளைக்கு ஒன் பிளஸ் எயிட் லான்ச் ஆக போகுது அதுக்கெல்லாம் நீங்க எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கீங்கன்னு தெரியும் அதை பத்தி டீடைல்ஸ் கம்ப்ளீட்டா இருக்கு உலகத்திலேயே ஃபாஸ்டாக சார்ஜ் கண்டுபிடிச்சது நாங்கள் தானுங்கோ அப்படின்ட்டு இனோ மாறு தட்டுறாங்க அதை பத்தி பார்ப்போம் என்னது அமேசான் பிரைம் டெலிவரி க்ளோஸ் பண்றாங்களா இப்படி ஃபுல் நியூஸையும் பார்க்க போறோம் வணக்கம் டு த டக்கு நெட்டுக்கு நூத்தி பதினொன்றாவது எபிசோட் மக்களே இது தி அக்ல கேஸ் சேனல் நான் மிஸ்டர் ஏ என் கூட இருக்காரு மிஸ்டர் எம் அமேசான் பிரைம் மொத்தத்தையும் கேன்சல் பண்றாங்களா என்ன மிஸ்டர் எம் இப்படி கிளிக் பைட் மாதிரி எல்லாம் சொல்றீங்க ஓகே அமேசான் பிரைம் நவ் அப்படின்னு ஒரு காய்கறி டெலிவரி சர்வீஸ் ஒன்று அமேசான் லான்ச் பண்ணி நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் பெங்களூரில் மெயின் சிட்டிக்குள்ளே அப்புறம் ஒரு சில பின் கோட்ஸ் லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் பின் கோட்ஸ் இங்கெல்லாம் மட்டும் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க எப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி ரெண்டு மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கே வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி டெ பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்வீஸ் ஐ மீன் அந்த சர்வீஸ் வந்து இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு தனியாக இருந்த ஆப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்காங்க அதுக்கு தனியாக இருந்த ஆப் வந்து தூக்கிட்டு அதையும் அமேசான் ஷாப்பிங் ஆப் கூடவே இன்டகிரேட் பண்ணிடலான்ற ஐடியாவில் இருக்காங்க நல்லதுதானே சில பேர் வந்து தெரியும் <laughs> 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 என்ன சொல்றது பிளாஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் தான் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் அது மேலே தண்ணி ஊற்றலாம் அவ்வளோதான் பட் தண்ணிக்குள்ளே போட முடியாது ஃபோனை ஓகே தண்ணி அது மேலே நீங்கள் ஊற்றுனீங்கனாலும் ஒன்றாகாது பட் தண்ணிக்குள்ளே போட முடியாது ஃபோன் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து என்ன சொல்கிறது இதை பற்றி அவங்க பேசாமல் அமைதியாக விட்டுருந்துருக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் வெய்போன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்துட்டு இந்த செக்மெண்ட்டில் மக்கள் இவ்வளோ தான் எதிர்பார்க்குறாங்க இதுக்கு மேலெலாம் யாருக்கும் கேட்குறது இல்லை அதனால தான் நாங்கள் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஃபைவ் த்ரீ ரேட்டிங்கே போதும் அப்படின்னு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே மக்கள்லாம் கொந்தளிச்சிட்டாங்க எது எங்களுக்கு தேவையில்லையா எங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நாங்கள் சொன்னோமா இது வேணும் 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 அப்படின்ட்டு எல்லாரும் கொந்தளிச்சிட்டாங்க அவனுக்கு பாட்டு செவனே இருந்தாங்க ஒரு <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> கவுன்சிலிங் இல்லைன்னா விர்ச்சுவல் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இப்போ டாக்டர் கிட்ட விர்ச்சுவலாக அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணி உங்களோட கொரிஸ் இது எல்லாமே விர்ச்சுவலாகவே எல்லாமே முடிச்சுக்கலாம் இது வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் யூஎஸ்க்கு மட்டும் விட போறாங்க அப்படியே மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு ரோல் ஓவர் பண்ணிடுவாங்களாம் இது கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல் தான் ஏன்னா ரொட்டீனா டாக்டர்ஸ் விசிட் பண்றதுக்கு நிறைய கேசஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கும் அவங்க எல்லாம் இப்போ இது கொஞ்சம் ரிலீவிங்கா இருக்கும் ஆமா ஒண்ணுதான் அங்க போய் வெயிட் பண்ணி நின்று அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்றது தேவையில்ல அந்த டைம்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது கூட கம்மியாகும் ஓகே ஃபேஸ்புக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிசர்ச் ஃபேர் எஃப்ஏஐஆர் அப்படின்ற பேர்ல ஃபேஸ்புக் வந்து ஒரு ரிசர்ச் 
கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் இப்போ வேர்ல்டு வைடு நிறைய சிட்டிஸ்ல இந்த ஃபேர் சென்டர்ஸ் இருக்கு ஃபேர் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இருக்கு அங்க எல்லாமே என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் பண்றாங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்ப அதுல லேட்டஸ்டா என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன சொல்றது கிராஃபிக்ஸ் ப்ராசஸிங்க எப்படி சூப்பரா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து இப்போ கூகுள் ஒரு டெக்னாலஜி லேட்டஸ்டா ஐ மீன் என்ன சொல்றது டெவலப் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்களாமா எஸ்ஓடிஏ அப்படின்னா அதை விட ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டரா இவங்களோட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டர் பண்றது இதெல்லாம் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் நெட்ஒர்க்ல ஆமா ஸோ இது வந்து ஆமா கூகுளோடத விட ரொம்பவே எஃபிஷியண்டா இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சூப்பர் ஓகே என்னோட அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா லினோவா வந்து அவங்களோட லீஜியான் போன் அதாவது லினோ வந்து ஆல்ரெடி லீஜியான் அப்படின்ட்டு லேப்டாப்ஸ்ல கேமிங் லேப்டாப்ஸ் வச்சிருக்காங்க அதே லீஜியாங்கிற பிராண்டோட நாங்க வந்து போன்ல வந்து ஸ்மார்ட் போன்ஸ் கேமிங் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் வந்து ரெடி பண்றோம் அப்படின்னு பிப்ரவரியில சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப வந்து டீஸ் பண்ணிருக்காங்க நாங்க தான் உலகத்திலேயே அப்படின்னு சொன்னாங்க கரண்டா உலகத்திலேயே ஃபாஸ்டஸ்ட் சார்ஜர்னா இது ஓப்போல வந்து ரீனோ ஏஸ் டூ அப்படிங்கிற போன் தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாட்ஸோட இருக்கு இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க நைன்டி வாட்ஸ் சார்ஜரோட இதை ரிலீஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்றாங்க பட் சத்தியமா எனக்கு லினோவா மேல நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி லினோவா வந்து பெரிய பெரிய பொகையா சொல்லியிருந்தாங்க மொத்தமா மொத்த டெக் என்ஸ்டும் லினோவா கல்வி கல்வி ஊத்துனாங்க சொல்ல போனா அதுக்கப்புறம் தான் லினோவோட பிராண்ட் நேமே அடி வாங்குச்சு திரும்பவும் அந்த மாதிரி தப்ப இதுல பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புறேன் பாப்போம் ஆமா இதுக்கு வந்து பிளாஷ் ஓடுற மாதிரி சிம்பிள் எல்லாம் போட்டு போட்டுருந்தாங்க இந்த போன்ல வந்து ரெண்டு யூஎஸ்பி சி போர்ட் வேற இருக்கான் ரெண்டு இருக்கு இதுல அது போக பின்னாடி டிசைன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ப முடியாத மாதிரி ஒரு டிசைனா இருக்கு லீஜன் அப்படின்றது எழுதி கண்ணா பின்னாடி என்ன சொல்றது அப்படியே அள்ளி தெளிச்ச மாதிரி இருக்குது ஓகே ஏன்னா அடுத்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷாமி அவங்க வந்து ஷாப் அப்சார்பிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி முப்பது ரூபாய் மட்டும் சைனால இப்போதைக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சைனால வந்து என்ன சொல்றது எயிட் ஹண்ட்ரட் சைனீஸ் காசுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் அண்ட் ஸ்டீல் அதில் செஞ்ச ஃப்ரேம் அதெல்லாம் வச்சிருக்காங்களாமா இது வந்து மோஸ்ட்லி கிட்ஸுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்ஸோட சைஸுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஷூட் ஆகும் அப்படின்னு அது போக இதில் காரோட சீட் செய்கிற ஃபோம் வச்சு ஒரு வெறும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிராம்ஸில் ஒரு லைட் வெயிட் குஷன் சீட் அதுவும் வச்சுருக்காங்களாமா சூப்பர் ஆமாம் ஆனால் இதில் ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பெடவே கிடையாது காலையில் தள்ளிட்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்ன்றாங்க அது எப்படின்னு எனக்கு புரியல உங்களுக்கு புரிஞ்சால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே அடுத்தது என்னன்னா நிறைய பேர் இதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஐபோன் எஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது வந்து அடுத்த வாரம் ஏன்னா ரிலீஸ் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு டிப்ஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இது இதோட டிசைன் வந்து ஐபோன் எயிட் ஐபோன் செவன் ஐபோன் சிக்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் டச் ஐடி இருக்கும் அதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரீடரோட இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்க்கு விடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி டாலர் ப்ரைஸ் கம்மியா இருந்துச்சு அதனால நம்ம முப்பத்தஞ்சாயிரம் எதிர்பார்க்கலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனா இப்ப வந்து நாற்பதாயிரம் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல பாப்போம் அதே மாதிரி ஐபோன் டுவெல் இதோட சீரீஸ் வந்து செப்டம்பர்ல லான்ச் ஆகலாம்னு சொல்றேன் ஓகே ஆனா இது நாற்பதாயிரத்துக்கு எல்லாம் விட்டா என்ன சொல்றது நிறைய பேர் நாற்பதாயிரத்துக்கு ஐபோன் வந்துருக்கு அப்படின்ட்டு இதுக்கு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஐபோன் டென் ஆறு நல்ல ப்ரைஸ்க்கு நாப் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறுக்கெல்லாம் ஐபோன் டென் ஆறே கிடைக்குது அப்படின்னு அது பக்கம் போகவும் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓ இல்ல இப்பதான் ஜிஎஸ்டி எல்லாம் ஏறி வச்சுல அதுவே ஐம்பதாயிரத்து மேல இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நேரம் வெறும் <laughs> இந்த போனுக்கு உண்மையிலே போதாத காலம் தான் சொல்லணும் அதை லான்ச் பண்ணதுல இருந்தே வந்து எக்கச்சக்கமான கிரிட்டிசிசம் தான் அந்த போன் மேல அதுவும் ஏன்னா ஃபுல் ஹெச்டியில இருந்து எம்ஐ ஏ டூல இருந்து வெறும் ஹெச்டிக்கு மாத்திட்டீங்க செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா என்ன சொல்றது ஆமோல டிஸ்பிளே கொடுத்துருந்தாங்க அது ஓகே 
பட் இருந்தாலும் ஃபுல் ஹெச்டி ஏண்டா கம்மி பண்ணிங்கன்னு நிறைய பேர் கொந்தளிச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் டென் அப்டேட் அவங்களோட எம்ஐஓ இரண்டாயிரம் ஃபோன்ஸே நிறைய ஃபோன்ஸுக்கு வந்துருச்சு ஆனால் இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஒன் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு ரன் ஆகிற அந்த ஃபோனுக்கு வர்றதுல எக்கச்சக்க சிக்கல் அதை டெவலப்மெண்ட் கண்டுக்கிறதே இல்லையா என்னன்னு தெரில லேட்டாக தான் வந்துச்சு அப்டேட்டே அது வந்ததுக்கப்புறமும் என்ன சொல்லுது அதில் பக் இருக்குது அப்படின்ட்டு வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க மறுபடியும் பக் ஃபிக்ஸோட ஒன்று விட்டான்னு சொல்லி விட்டாங்க மறுபடியும் எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க இப்போ மூணாவது தடவையாக அப்டேட் விட்டு மூணாவது தடவையாகவும் வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க அப்டேட்டு கஷ்ட <laughs> 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 ஓகே ரியல்மி அவங்களோட ஸ்மார்ட் டிவி லான்ச் பண்றாங்கன்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் எம்டபிள்யூசி அதுலதான் அவங்க வந்து அதை ஷோகேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்டா இந்த கொரோனா வைரஸ்னால எம்டபிள்யூசி கேன்சல் பண்றதா இருந்துச்சு அப்ப சரி கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் இந்த ஸ்மார்ட் டிவி வந்து குவார்டர் டூ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில வந்து லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு போன சொல்லியிருந்தாங்க குவார்டர் டூவும் வந்துருச்சு ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ப்ளூடூத் சர்டிஃபிகேஷனும் வருதாமா ரிமோட்டுக்கு வந்து ப்ளூடூத் சர்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்துருச்சு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஏப்ரல் ரெண்டு இல்லைன்னா மே ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல வந்து சீக்கிரம் ஸ்மார்ட் டிவி வந்துடும் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதோட சைஸ் ரியல்மியோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் டிவி நைஸ் ஓகே என்னோட கஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக் அவங்க வந்து ஒன் பில்லியன் டவுன்லோட் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க பிளே ஸ்டோர்ல ஒன் பில்லியன் நினைச்சு பாருங்க உலகத்துல ஏழு பேர்ல ஒருத்தங்க வந்து டிக்டாக் வச்சிருக்காங்க ஆமா அது போக அவங்களோட யூசேஜும் ஒரு தாழ்மை அதிகமாயிட்டு இருக்குதாமா உதாரணத்துக்கு ஸ்பெயின்ல மட்டுமே செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் இந்த கடைசி ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காமா டிக்டாக்கோட வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துட்டு டிக்டாக் வீடியோ போடுறதும் பாக்குறது மாதிரி இருக்காங்க போல ஆமா அது மட்டும் இல்ல ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் எல்லாத்தோட யூசேஜுமே ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சைனால மட்டுமே இந்த சோசியல் மீடியா இதோட யூசேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்காமா ஓகே மக்களை இன்றைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பாபாய் சீக்கிரம் பாபா